Guten Abend, liebe Leute. Hier ist der Chris von my137.de und wir haben heute ein Tutorial vor uns. Wir haben eine Anfrage bekommen auf unserem Account, wie man sich ein total simples Player Sheet erstellt. Und das werde ich euch heute mit Hilfe von Adobe Photoshop zeigen. So, erstmal öffnet ihr ein Dokument. Master könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt die Master 308 411. So, nehmt ihr das Auswahl-Rechteck-Werkzeug. Also Hintergrund lasst ihr erstmal weiß. Zieht euch hier so eine Auswahl auf. Und füllt diese mit schwarz. Also ich sage es nochmal relativ am Anfang vom Video. Das ist kein Video für Fortgeschrittene. Das Video für Fortgeschrittene wird noch folgen. Das ist jetzt hier erstmal für die Anfänger. <lacht> so, dann passt ihr euch das an, wie ihr es haben wollt, in welcher Breite. Und dann zieht ihr euch noch eine Auswahl auf. Erstmal wählt ihr die Auswahl ab mit S, R, G und D. Dann zieht ihr euch noch eine Auswahl auf nach oben. Könnt ihr natürlich auch auf die rechte Seite machen, je nachdem wie ihr es haben wollt. So. So kann es bleiben. Perfekt. Dann. <lacht> Entschuldigung Leute, das wird noch einige Male vorkommen. Ich bin im Moment relativ erkältet. Dann nehmen wir zum Beispiel das Textwerkzeug. Schreiben da irgendwas rein. Star Gaming oder so. Sagen wir es mal nach unten. So. Und ziehen wir das rüber. Wichtig ist, wenn ihr schwarzen Hintergrund habt, ändert die Textfarbe auf weiß. Bevor ihr nachher den Text nicht mehr findet. So, dann suchen wir uns noch eine Schriftart aus. So, nehmen wir eine total simple. so zusammen wie gesagt ich zeige euch das jetzt wie es ganz simpel funktioniert so dann habt ihr jetzt zum beispiel sage ich mal den rahmen davon dann könnt ihr natürlich noch mal eine neue ebene machen dann nehmt ihr euch zum beispiel einen sternbrush mache ich jetzt mal erstmal ziehe ich mir eine hilfslinie so Kacke, die Hilfslinie. Die bringt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Schieben wir sie mal ganz beiseite. So, dann zieht ihr euch euren ersten Stern hier. Natürlich auch in weiß. Dann setzt ihr halt ein bisschen den Hauptdurchmesser des Pinsels bzw. des Brushes etwas runter. Setzt euch noch einen Stern genau drunter. Dann setzt ihr es noch mal runter. Und noch einen. So. Jetzt habe ich einen Fehler begangen. Und zwar, ich habe keine neue Ebene gemacht. Das heißt, ich kann die Dinger nicht einzeln bewegen. Das heißt, ich schnell nochmal einen Schritt zurück. Nochmal platzieren. Nochmal kleiner machen. 20 Pixel. Verpiss dich, Scheiß. Ah, so. Neue Ebene. Und platzieren. So. Dann könnt ihr die halt so verschieben, wie ihr wollt. So. Dann könnt ihr hier noch, ich habe hier irgendwo so einen passenden Stil dafür, für Star, so gelb, so. So, wenden wir das mal bei allen an, so. Dann noch das Star Gaming, da diesen Stil bringen, so. So, sieht doch schon mal gar nicht so scheiße aus. <lacht> Und ich sage es nochmal, das ist ein Anfänger-Tutorial, wie man sich einen total simplen Player Sheet macht, bevor wir hier nachher blöde Kommentare kriegen. Dann könnt ihr euch natürlich diese Balken hier unten noch gestalten, wie ihr wollt, oder ihr nehmt einfach irgendeinen Style, den ihr habt, und wendet den an. Zum Beispiel sowas hier. Oder sowas total simples. Wo geht's gerade? Ich hatte irgendwo mal einen richtig geilen. So, dass das zum Beispiel ausläuft oder so, von oben wieder runter geht. Ja, der sieht kacke aus unten. So, da ist er. Dann nehmen wir den nochmal bei der Ebene. Hm. Dann nehmen wir dann zum Beispiel sowas hier. Ey, das wäre quasi perfekt. Das sieht jetzt zwar irgendwie kacke aus, aber... Na, 
natürlich müssen wir für euch hier, für die Anfänger, das bestmögliche Ergebnis raushauen. So zum Beispiel, nehmen wir das Star Gaming noch und verändern das noch ein wenig. Ein bisschen abrunden. Vielleicht noch eine andere Schriftart, wo das alles ein bisschen besser aussieht. So hier. So, da sieht man auch besser den Style, den wir angewendet haben. So, dann habe ich mal ein Bild vorbereitet von irgendeinem Typen. Wenn ihr ein Bild braucht zum Testen, nehmt einfach Google zur Hilfe, gibt Typ ein und das dritte Bild findet ihr hier den Chef, den ich hier genommen habe. So. Packt ihr dann nach ganz unten. Natürlich nicht hinter die Hintergrundebene. So. <lacht> dann erstmal die ganzen Sachen hier zumachen von den Ebeneneigenschaften, weil die will ich jetzt nicht sehen. Fügt ihr noch einen Namen ein. Ich nehme jetzt einfach mal mein, wie ich in-game heiße. So. Wählen wir da auch wieder einen passenden Style aus. So. Dann könnt ihr noch, noch einen Text nehmen, zum Beispiel, damit auch alle wissen, aus welchem Clan ihr seid. So, ich nehme jetzt mal meinen Clan. Meine Homepage vom Clan. Natürlich solltet ihr das dann etwas kleiner machen. Setzt es euch zum Beispiel da drunter. Macht wieder den Style. Oder natürlich auch einen anderen. Ich zeige es euch halt jetzt alles mit demselben. Da können sich alle, die zum Beispiel nicht genau hinkriegen, eine Hilfslinie machen. So. Ziehen sich dann beide Namen genau dahin. An die Hilfslinie. Jetzt kommt noch so ein kleines Special, was ihr noch reinmachen könnt. Und ich sage es nochmal, es ist ein totales, simples Beginner-Tutorial. <lacht> Weil ich will keine blöden Kommentare kriegen, oh Gott, wie lame. Wartet ab und freut euch aufs Profi-Tutorial. So, dann könnt ihr zum Beispiel hier oben noch so eine Auswahl aufziehen. So, oder etwas größer, je nachdem wie ihr wollt. Und dann füllt ihr das Ganze mit Schwarz. Nicht vergessen, eine neue Ebene zu machen. Wählt diese Ebene dann mit STRG und D ab. Und wählt dann hier im Modus bei den Ebenen weiches Licht. Und schon habt ihr wie so eine kleine Bildtrennung drin. Sieht ganz cool aus und dürfte für Beginner nicht allzu schwer sein. Ich hoffe, ich konnte die Anfrage beantworten, wie man sich ein total simples Tutorial ach, ein Tutorial, wie man sich ein total simples Player Sheet macht mit Photoshop. Solltest du oder solltet ihr alle noch Fragen haben oder sollten irgendwelche Probleme bei euch auftauchen, meldet euch einfach, schreibt eine Nachricht Postet unter das Video, schreibt uns auf den Kanal. Irgendeiner von unserem Webteam wird sich schnellstmöglich drum kümmern. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Mai 1.7 zeigt euch, wie es geht. Ciao.